గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఆల్ త్రీ మేజర్ ఇండిసెస్ డౌజోన్స్ నాస్టాక్ అలాగే ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మూడు పాజిటివ్గానే క్లోజ్ అయ్యి అయితే డౌ ఫీచర్స్ మాత్రం ఇప్పుడు నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాయి బట్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ డౌ ఫీచర్స్ అంతగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా పాజిటివ్గానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా ఒక ఇరవై ముప్పై పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను మనకు ఇండికేట్ చేస్తుంది సో కరోనా సెకండ్ వేవ్ రెండవ కెరటం మార్కెట్స్ను కొంతమేరకు కన్సర్న్స్ ఆందోళన వ్యక్తం అవుతూ ఉన్నాయి యుఎస్లో ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ ఎకనామిక్ రికవరీ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి అనేది అందరూ భయపడుతున్న అంశం బట్ దీంతో సంబంధం లేకుండా మార్కెట్స్ ఎక్కడికక్కడ లోకల్ క్యూస్ కూడా పనిచేస్తున్నాయి మన మార్కెట్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ నిన్న కూడా చూసాం మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణం కావచ్చు లేదా తగ్గిన ఎఫ్ఐ ఫ్లోర్స్ సో అంతకుముందు మూడు వేల కోట్లు నాలుగు వేల కోట్లు ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న ఎఫ్ఐస్ నిన్న థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ క్రోర్స్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేశారు డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ సెల్లింగ్ సో నెట్ నెట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెల్లింగే మనకు నిన్న కనిపించింది అయితే ఈ డిప్ని ఇన్వెస్టర్స్ అటు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇటు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటారనేది మనం గమనించాల్సిన అంశం నిన్నటి అమ్మకాలకి కొంతవరకు ఎక్స్పైరీ ఫ్యాక్టర్స్ కారణం అని చెప్పొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఎందుకంటే మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ వరకు పెరిగింది అలాగే నిఫ్టీ కూడా లెవెన్ థౌజండ్ కింద నుంచి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న థర్టీన్ థౌజండ్ సమీపానికి వచ్చి మళ్ళీ కొద్దిగా రిట్రీట్ కావడం చూస్తున్నాం సో ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఇంత హై లెవెల్స్ దగ్గర డెఫినెట్లీ కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉంటుంది అది సహజమే కాబట్టి ఎవరం కూడా అంతగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఎకానమీస్ సంబంధించి మాత్రం ఒక వీ షేప్డ్ రికవరీ కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు గ్లోబల్గా అటు యుఎస్ నుంచి ఇండియా వరకు ఈ వీ షేప్ రికవరీస్ కోసం చూస్తున్నారు అది మనకు కనపడటం లేదు సో ఒకవేళ పెద్ద ఎత్తున బయింగ్ వస్తుందా ఇప్పుడు తగ్గుతుంది కాబట్టి అంటే అది కూడా మనం చెప్పలేని అంశం ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంత ఫెటిగ్ అనేది డెఫినెట్లీ కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్లో సో ఇవాళ మనకు గ్లాండ్ ఫార్మా లిస్టింగ్ కూడా ఉంది హైదరాబాద్కి చెందిన కంపెనీ ఐపీఓ టైంలో పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాలేదు దీనికి ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసిన ఐపీఓ ఇది సో రకరకాల కారణాలు ఒకటి చైనా యాంగిల్ ఉంది ఈ కంపెనీకి సంబంధించి సో ఫోర్సన్ చైనా కంపెనీ ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ప్రమోటర్ హోదాలో ఉంది ఇప్పుడు సో ఇక్కడ లోకల్ ప్రమోటర్స్ తమ స్టేక్ను అత్యధికం చైనా కంపెనీకి అమ్మేశారు సో లోకల్ ప్రమోటర్స్ కూడా ఒక రకంగా నెగిటివ్ ఇమేజే ఉంది రామలింగరాజుతో ఉన్న లింక్ కారణంగా వాళ్ళ మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధం కారణంగా కొంత షేడీగా అప్పట్లో మొదటి నుంచి కూడా ఈ కంపెనీకి ఆ వివాదం కూడా వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంది ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా సో ఆఫ్ కోర్స్ బట్ బిజినెస్ వైజ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఇంజెక్టబుల్ ఫార్ములేషన్స్లో వాళ్ళు జనరిక్ ఫార్ములేషన్స్ ఇంజెక్టబుల్స్లో వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ లీడర్స్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ అండ్ కొన్ని బ్లాక్ బస్టర్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి సో మా మార్కెట్ ఓన్లీ ప్రమోటర్స్కి మాత్రమే చూడదు బిజినెస్ కూడా కొంత వాల్యుయేషన్ ఇస్తుంది సో కొంతమంది దీన్ని మరొక దివీస్ అంటున్నారు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో సో అటువంటి ఎందుకంటే దివీస్ ప్రమోటర్స్కి ఏమీ నెగిటివ్ ఇమేజెస్ లేవు దే హ్యావ్ ఎ క్లీన్ ఇమేజ్ బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ గ్లాండ్ ఫార్మా ప్రమోటర్స్ స్టేటస్కి సంబంధించి డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ షేడీ థింగ్స్ సో అందువల్ల సేమ్ వాల్యుయేషన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ రాదనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం లెట్ అస్ సీ హౌ మార్కెట్ రియాక్ట్స్ టు ఇట్ అండ్ సమ్టైమ్స్ అనుకోకుండా ఎందుకంటే గ్రే మార్కెట్లో కూడా ఈ కంపెనీ ఐపీఓ సమయంలో బాగా ప్రీమియం తగ్గిపోయింది మళ్ళీ నిన్న మొన్న లిస్టింగ్కి ముందు ప్రీమియమ్స్ పెరిగాయి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ ది ఐపీఓ ప్రైస్ సో దాని మీద ఒక టెన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ మొన్న మనకు గ్రే మార్కెట్లో కనిపించింది సో లెట్ అస్ సీ ఏ ప్రైస్ దగ్గర గ్లాండ్ ఫార్మా ఓపెన్ అవుతుంది అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ ఇంకా ఎన్లిస్తో మాట్లాడదాం ఏమంటున్నారో అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో మనకు ఇవాళ కొంత వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్స్ పనిచేస్తాయి కానీ నిన్నటి సెల్లింగ్ తర్వాత ఇవాళ కొద్దిగా బయింగ్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది మనకు సో ఏ విధమైన షార్ట్ టర్మ్ మూవ్మెంట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు నిన్న వీ
కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఒక్కటైతే ఉంది హయ్యర్ లెవెల్స్ ఫాలో అప్ బయింగ్ రావట్లేదు కాబట్టి అప్పటికప్పుడు కరెక్షన్స్ కి మాత్రం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఫాలో అప్ బయింగ్ వస్తేనే నేను అనుకోవటం సైకలాజికల్లీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ థౌసండ్ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో నిఫ్టీది అది క్రాస్ అయ్యి క్లోజింగ్ బేసిస్ లో నిలబడితేనే ఫ్రెష్ ఫాలో అప్ బయింగ్ వస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ నిన్న కపుల్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ప్లే చేసింది మార్కెట్ పైన యుఎస్ జాబ్లెస్ క్లైమ్స్ పెరగటం కానీ అండ్ యుఎస్ ట్రెషరీ సెక్రటరీ కూడా చెప్పడం అనమాట ముంచన్ గారు చెప్పడం అనమాట ఇంకా ఫర్దర్ స్టిములస్ ఉండదు అన్నట్టు అనమాట క్లియర్లీ ఇండికేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి దాంతో ఆ టైం అప్పుడు యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా కరెక్ట్ అవటం మనం చూసాం అండ్ ఓవరాల్ గా అనమాట ఇప్పుడు యుఎస్ లో కొత్త రెజీమ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే బైడెన్ గారి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇండికేషన్ అనమాట పాలసీస్ ఈ ట్రెజరీ సెక్రటరీ గారి స్టేట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే మేబీ మేజర్ స్టిమ్లస్ ఉండదు అనే భయం ఉంటుంది కానీ మన దగ్గరకు వస్తే కంటిన్యూస్ గా ఎఫ్ఐ బయింగ్ ఉంది కంపేర్ టు డొమెస్టిక్ సెల్లింగ్ కాస్త బయింగ్ తక్కువ ఉన్న అక్టోబర్ లో మనం ఒకటి చూడాల్సింది ఏంటంటే పీ నోట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కంట్రీలో అనమాట హయ్యెస్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయినాయి ఫోర్టీన్త్ మంత్ ఫోర్టీన్ మంత్స్ లో గత పద్నాలుగు నెలల చార్ట్ చూస్తే గనక గరిష్ట స్థాయికి వచ్చేసినాయి అనమాట కాబట్టి అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే పీ నోట్ మనీ ఎక్కువగా హాట్ మనీ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఎఫ్ఐఐ సెల్లింగ్ అంటూ ఎమర్జ్ అయితే ఇప్పుడున్న బయింగ్ జోన్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్స్ కరెక్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ కంటిన్యూస్ బయింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ బ్యాండ్ లో మాత్రం ఇంకా పదకొండు స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే పదకొండు లో సగం పైన పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అంటే కంటిన్యూస్ గా పబ్లిక్ సెక్టార్ స్టాక్స్ లో ఇద్దరు బయింగ్ అవుతుందా లేకపోతే స్టక్ అయిపోయారా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి లిటరలీ బ్యాంక్స్ మేజర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కెనరా బ్యాంక్ పిఎన్బి ఆర్బిఎల్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వన్స్ బ్యాండ్ రిలాక్స్ అయితేనే అట్లా స్పెక్యులేషన్ కూడా తిరిగి స్టార్ట్ అవుతుంది అదర్వైజ్ స్టాక్స్ సబ్జ్యూడ్ అవ్వచ్చు అండ్ మీరు అన్నట్టు వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్లే చేస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ సెటిల్మెంట్ వీక్ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ సెటిల్మెంట్ వీక్ కాబట్టి ఎవరైతే ఎఫ్ఎండ్ ఓపోజిషన్స్ లో ఉన్నారో లాస్ట్ టూ డేస్ ఇప్పుడు సాటర్డే సండే సెలవు ఉంటుంది కూడా కాబట్టి కాస్త పొజిషన్స్ కట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు గ్లాండ్ ఫార్మ్ అది బిఫోర్ దివాళీ దివాళీ రోజున యాక్చువల్ గా నేను చెక్ చేశాను ప్రీమియం దివాళీ ముందు రోజు అన్అఫీషియల్ ప్రీమియం వాస్ ఓన్లీ ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ అలాంటిది నిన్న వచ్చేపాటికి నిన్న వీక్ మార్కెట్ టైం అప్పుడు కూడా ప్రీమియం చెక్ చేస్తే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని అంటున్నారు కాబట్టి టు బి ఇంట్రెస్టింగ్ టు వాచ్ అనమాట లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఈ అన్అఫీషియల్ ప్రీమియం నూట యాభై రెండు వందల రూపాయలు కూడా సస్టైన్ అవుతుందో ఆర్ బిలో పార్ వెళ్ళిపోతుందో అనేది కూడా చూడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే గ్లాండ్ ఫార్మా లిస్టింగ్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్లీ ఆన్ అదర్ ఐపీఓస్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అనమాట ఎందుకంటే హయ్యర్ లిస్టింగ్ పెడితే పబ్లిక్ ఎంకరేజ్ చేయరు అలాంటి స్టాక్స్ ని అని చెప్పేసి కూడా ఒక సిగ్నల్ వెళ్తుంది అనమాట ఈ ఫెటాల్ గ్లాండ్ ఫార్మా లిస్టింగ్ కనుక ఫెయిల్ అయితే కాబట్టి ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ లో మాత్రం షార్ట్ టర్మ్ లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కన్సల్టేషన్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ లో మాత్రం మార్కెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ నిన్న కూడా అవుట్ పెర్ఫార్మ్ చేసినాయి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కంపేర్ టు లార్జ్ క్యాప్ అనమాట కాబట్టి సెలెక్ట్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో మాత్రం బయింగ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్ కంపేర్ టు లార్జ్ క్యాప్ అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి లుక్ ఎట్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ పికప్ స్టాక్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే అండి సో గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ వాసన్ గారు సో నిన్న ట్రేడింగ్ లో అంటే చాలా వరకు వీక్ గా నడిచింది ఓపెనింగ్ వీక్ గా ఉంది తర్వాత కొద్దిగా మార్కెట్స్ పాజిటివ్ టెరిటరీ లోకి వచ్చి మళ్ళీ నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి సో నిన్న ట్రేడింగ్ లో ఏవైనా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్స్ మీరు గమనించారా స్టాక్ మూమెంట్స్ లో ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ప్యాకేజింగ్ హాస్ బీన్ ఆన్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ నోట్ అండి జనరలీ ప్యాకేజింగ్ మీరు రెగ్యులర్ గా చెప్తున్నా కాకుండా ఇంకా ఏదైనా అదర్ ట్రెడిషనల్ మూవ్స్ అదనపు మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ అండి ఈవెన్ ఆటో స్టాక్స్ వర్ డెఫినెట్లీ గుడ్ లైక్ ఆటో ఆన్సిలరీస్ అండ్
సో ఆ కారణం వల్ల మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ లో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఆటో యాన్సలరీ ఒకటి ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ఒకటి వీటిలో మనకు గ్రాఫైట్ అండ్ హెచ్ఈజీ ఈ రెండు బాగా పెరగడం చూసాం ఏంటి ఏమైనా రీజన్ ఉందా ఏమైనా వాళ్ళ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ప్రైసెస్ ఏమైనా పెరగడం ఎటువంటి ఏమైనా కారణమా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ప్రైజెస్ పెరగట్లేదండి గతంలో మెటల్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడైతే డెఫినెట్లీ బాగా చేస్తుందో గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉందో అల్ట్రా హై పవర్ గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానుఫాక్చర్ చేసే వాళ్ళు ఓన్లీ ఐదుగురే ఉన్నారు అందులో మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా దేర్ ఇన్ లీడింగ్ పొజిషన్ వీ ఆల్మోస్ట్ కంట్రోల్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కాబట్టి మనకి హెచ్ఈజీ ఒకటి గ్రాఫైట్ ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్స్ అండ్ గతంలో చూసుకుంటే ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అల్ట్రా పీక్స్ కెళ్ళినాయి ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఐదు వేల రూపాయల దాకా కూడా మనం ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ హెచ్డి వెళ్ళడం చూసాం గ్రాఫైట్ ఇండియా కూడా అరౌండ్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా వెళ్ళడం చూసాం సో మెటల్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడైతే రివైవ్ అవుతుందో తప్పకుండా గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇండస్ట్రీ అల్ట్రా హై పవర్ గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇండస్ట్రీ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ అనే చెప్పొచ్చు అందుకనే దేర్ ఈజ్ రెన్యూడ్ బయింగ్ ఇన్ దోస్ టూ కౌంటర్స్ అని చెప్పొచ్చు అండి సో ఆన్ డిక్లైన్స్ ఎందుకంటే రెండు ఫండమెంటలీ మూడు స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానివ్వండి ఈవెన్ రీజనబుల్లీ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఉన్న కంపెనీస్ కాబట్టి ఐ థింక్ అటువంటివి డెఫినెట్లీ ఆన్ డిక్లైన్స్ వన్ కెన్ బై కానీ ఇటువంటివి ఎప్పుడన్నా కొన్నప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్స్ అని ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫాస్ట్ జంప్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అటువంటిప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలి సో ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు మెటల్స్ మార్కెట్ అండి ఎస్పెషలీ ద స్టీల్ అండ్ స్టీల్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీ రైట్ అలాగే టాటా కెమికల్స్ కూడా నిన్న మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది చాలా కాలం తర్వాత ఈ స్టాక్ లో మనం ఒక ప్రైస్ అప్ మూవ్ చూసాం ఎల్ఐసి స్టేక్ పెంచుకుంది అనేది ఒక వార్త ఇంకేమైనా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయా నథింగ్ అదర్ అండ్ బేసికలీ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ కమాడిటీ కెమికల్స్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే రీస్ట్రక్చరింగ్ జరిగిందో టాటా కెమికల్స్ లో దట్ టాటా సాల్ట్ వాళ్లకు ఉన్న కొన్ని కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ దే మూవ్డ్ ఇన్ టు టాటా కన్జ్యూమర్ ఇట్స్ నౌ ప్యూర్లీ ఏ కెమికల్స్ కంపెనీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బేసిక్ కెమికల్స్ విచ్ ఆల్సో గో ఇన్ టు ద మ్యానుఫాక్చర్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వాల్యూ చేయిన్ కి అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతున్నారు దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఫైన్ అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ దట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఎందుకంటే కెమికల్ ఇండస్ట్రీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ కొద్దిగా టైం పడుతుంది కానీ పెడిగ్రీ వైజ్ ఆర్ కంపెనీ పరంగా ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అందుకని అగైన్ రెన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది టాటా కెమికల్స్ లో మనం నిన్న చూసాము అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ గోయింగ్ టు ద లైఫ్ టైమ్ హైస్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి వన్ కెన్ డెఫినెట్లీ బై దట్ కౌంటర్ ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ అండి సో కెమికల్స్ కూడా కొద్దిగా వెనక బాగుంది వేసాయి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో బారింగ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ జంప్ అగైన్ దాంట్లో కంప్లీట్లీ రెన్యూడ్ బైయింగ్ వచ్చే అవకాశం కూడా రైట్ ఫ్రమ్ బేసిక్ కెమికల్స్ కమాడిటీ కెమికల్స్ ఫైన్ కెమికల్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఇంక్లూడింగ్ అగ్రో కెమికల్స్ రైట్ ఓకే అండి చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకున్నాం హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం ఒక రికార్డ్ బ్రేకింగ్ మార్కెట్ స్పీడ్కి కొంత నిన్న బ్రేక్ పడింది సో ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ట్రేడింగ్ ఆసక్తికరంగా ఉండబోతుంది ఈ డిప్ని మార్కెట్స్ కొనుగోలు చేయబోతున్నాయా లేకపోతే సెల్లింగ్ మరింత మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందా ఇది ఇవాళ ట్రేడింగ్లో ఆసక్తికరమైన అంశం ఎక్స్చేక్స్ నిఫ్టీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సో వరుసగా తీసుకుందాం మనం మోహన్ కోర్స్ హెచ్ఈజీ గురించి అడుగుతున్నారు ఇందాక చెప్పడం జరిగింది వెంకట గురువయ్య అడుగుతున్నారు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సోమాని సిరమిక్స్ ఈ రెండు ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు గారు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఖచ్చితంగా కొనమని చెప్తానండి ఎందుకంటే డీసెంట్ గా ఉన్న రిజల్ట్స్ కూడా ప్లస్ ఓవరాల్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో అనమాట క్యాల్సినేటెడ్ కోక్ లో కానీ వీటన్నిట్లో కూడా డెఫినెట్లీ స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి అనదర్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగే పాసిబిలిటీ అయితే కనిపిస్తుందండి అండ్ సోమాని సెరమిక్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హ
మనకు రిలయన్స్ గురించి అడగటం గమనిస్తున్న మెయిల్స్లో సో ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్లోనే అటు కుటుంబరావు గారు ఇటు బాలగారు ఇద్దరు కూడా రిలయన్స్ గురించి కామెంట్ చేయడం జరిగింది దిస్ లాంగ్ టర్మ్ బెట్ అండి ఎవరు కూడా హడావుడిగా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో మనం చూసిన పెర్ఫార్మెన్స్ని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అది ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే తర్వాత ఎప్పటికి ఎప్పుడు కూడా కన్సిస్టెంట్గా కొంతవరకు రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగిన సత్తా ఉన్న స్టాక్ ఇది డెఫినెట్లీ పోర్ట్ఫోలియోస్లో మనం లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో సెలెక్టివ్గా హోల్డ్ చేయదగిన స్టాక్ సో ఎవరైనా కొనాలనుకున్నప్పుడు ఇటువంటి సమయాన్ని వాడుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు ఒక కాలర్ తీసుకుందాం హలో హలో యా మీ పేరండి వెంకట్ సార్ వెంకట్ విజయవాడ నుండి మాట్లాడుతున్నాను వెంకట్ సార్ ఇది హిందుస్థాన్ యూనియన్ లీవర్ ఏఏ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి రెండు ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను ఇంకా నెగటివ్ లోనే ఉన్నాయి కంటిన్యూ చేయమంటారు హిందుస్థాన్ లీవర్ ఇంకొకటి ఏదన్నారు కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ కేఈఐ సో మీరు ఏ ఉద్దేశం తీసుకున్నారు ఇవి హిందుస్థాన్ యూనియన్ లీవర్ అయితే లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకున్నాను సార్ అట్లీస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ కోసం కేఏ ఇండస్ట్రీస్ షార్ట్ టర్మ్ మే తీసుకున్నాను సార్ అప్పుడు బట్ అనుకోకుండా ఈ హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ మనం గత చరిత్ర చూసాం కంపెనీ యూనో యాక్చువల్లీ ఆ కంపెనీ ఇఫ్ యూ స్టేక్ అబౌట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇట్ హస్ నాట్ గివెన్ ఎనీ రిటర్న్ ఎట్ ఆల్ తర్వాత గ్లాక్సో స్మిత్ లైన్ కన్జ్యూమర్ హార్లిక్స్ బిజినెస్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కొన్నారో దాని తర్వాత రీస్ట్రక్చరింగ్ ఏదైందో అక్కడి నుంచి అది ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ దరిదాపులకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇట్స్ స్టెబిలైజింగ్ ఈవెన్ టైం పరంగా సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇక్కడి నుంచి కూడా మేజర్ రిటర్న్స్ వచ్చేది హిందుస్థాన్ యూనియన్ లెవెల్ లో కనపడకపోవచ్చు కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ కంటిన్యూ చేయొచ్చండి ఎందుకంటే దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఇన్ కేబుల్ ఇండస్ట్రీ and if you see a 5 to 7 year <coughs> sorry track record <coughs> ke industries has, <coughs> has given a very good uh, return but rabo ye rojullo ippudu manake havels kanindi or finelex cables ke itwanti vanni manchi performance kanipiche avakasam undi continue with ke but switch over from hindustan unilever to something like a india based dabar or mariko or emami itwanti vaatlaki shift avachu okay maro color line lo unnaru hello సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు మూర్తి సార్ అడగండి మూర్తి సార్ జైన్ ఇరిగేషన్ ఎంసిసి సార్ ఈ టైమ్ లో ఎక్యుమలేట్ చేయొచ్చు సార్ జైన్ ఇరిగేషన్ ఎందుకు ఈ రెండు స్టాక్స్ ని మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సార్ అంటే 8 రూపీస్ నుంచి బై చేస్తున్నారు సార్ బై చేస్తున్నారు 8 రూపీస్ నుంచి జైన్ ఇరిగేషన్ ని అవును సార్ ఇప్పుడు 17 కి వచ్చింది కదా సార్ 18 లో ఉంది హ్మ్ ఎంసిసి మనకి 18 రూపీస్ నుంచి బై చేస్తున్నారు సార్ బైయింగ్ రేట్ ఉంది హ్మ్ 35 లో ఇంకా ఎక్యుమలేట్ షీట్ చేసుకున్నారు సార్ ఓకే ఇప్పుడు <laughs> as as 35 40 and gps kuda anukuntunna if everything is okay edi speed breakers padakunda and ncc manam chustunnam monna results kuda baagunnayi and one of the low debt unna companies and edi infrastructure companies lo and order book kuda strong ga undi and september ending result aithe ganaka extremely decent result ippudu fndo nunchi bite kochin tarvata stock lo strong accumulation avutundi definitely hold antanu 65 to 70 aithe easy target ncc within next 8 months to 10 months he is in good stocks and as of now momentum kuda unnai kabatti hold cheyamanta right sri krishna chaitanya adutunnaru lnt average 898 mnm finance 125 rendu kuda 30% profit lo unnaru profit book chesukomantara sin profit aithe kodiga book cheyamantanandi but rendu kuda they can hold rendu kuda decent stocks to hold for long term but 30% is a decent profit kabatti తప్పకుండా ప్రాబ్లీ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వాంటిటీ మాత్రం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి పెట్టుకోమంటాను మిగతా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే ఆదిత్య వర్ధన్ యూపీఎల్ కొన్నారా ఆయన ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఎవరేజ్ చేసుకోమంటారా ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఎవరేజ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే ఊరిని ఒక సబ్సిడరీలో ఆడిటర్ రిజైన్ చేశారని కొంచెం కాస్త రిజల్ట్స్ పైన అనమాట కాస్త అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారని చెప్పేసి స్టాక్ కరెక్ట్ అవటం చూసాం ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ ప్లేయర్ అండి ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ యాస్ ఆఫ్ నౌ స్టాక్ కరెక్ట్ మోడ్ లో ఉండి ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర 
ట్రేడ్ అవుతోంది ఐ థింక్ అరౌండ్ దిస్ ఇస్ బాటమ్ మేబీ అరౌండ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ షుడ్ బి ది లోవర్ సైడ్ అనుకుంటున్నాను అండ్ అప్ సైడ్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ కమ్ బ్యాక్ అప్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ హోల్డ్ చేయండి ఆర్ మీరు కొనాలనుకుంటే ఈ డిక్లైన్స్ లో తీసుకోవచ్చు మన కలర్ తీసుకుందాం హలో 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 సార్ మీ పేరండి సార్ నా పేరు మనోహర్ సార్ మనోహర్ అడగండి మనోహర్ సార్ సార్ యాక్చువల్లీ మేము టాటా స్టీల్ లాక్డౌన్ లో బై చేసాం సార్ షేర్స్ టూ థౌజండ్ షేర్స్ ఇప్పుడైతే ప్రాఫిట్ లో ఉంది సార్ అదే తర్వాత లక్ష్మి విలాస్ బ్యాంక్ మేము పర్చేస్ చేసాం సార్ అది కూడా అది కూడా ఇప్పుడు అయితే లాస్ట్ లో పోతుంది ప్రస్తుతానికి ఎట్లా సార్ హోల్డ్ చేయమంటారా అట్లా మెటల్ సార్ బ్యాక్ ఇన్ ఫ్యాషన్ ఎందుకంటే ఎకానమీ పేరుకుంటుంది రికవరీ ఉంది కాబట్టి స్టీల్ ప్రైజెస్ కూడా రీటైల్ లో చూసాం బాగా పెరిగినాయి కాబట్టి టాటా స్టీల్ కూడా పెర్ఫామ్ అయితే ఆయన టూ థౌజండ్ లో అరౌండ్ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని థౌజండ్ హోల్డ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే టాటా స్టీల్ కెన్ గో యాజ్ హై యాజ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు వెళ్లే పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే మొత్తం మిగతా సబ్సిడరీస్ లైక్ టాటా లాంగ్ ప్రొడక్ట్స్ టాటా స్టీల్ బిఏ బిఎస్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా మర్చ్ చేస్తారని అంటున్నారు అట్లా కార్పొరేట్ రీస్ట్రక్చర్ అయితే స్టాక్ విల్ అవుట్ పెర్ఫామ్ ఎల్బీబీ మాత్రం డెఫినెట్లీ రీసెంట్ ఆర్బీఐ మెజర్స్ వల్ల డీబీఎస్ కీటంలో షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ నష్టపోయారు అన్లెస్ సంథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిగార్డింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ నేను అనుకోవటం స్టాక్ మాత్రం వాల్యుయేషన్ స్లోలీ ఇంకా డిటిరేట్ అవుతుంది కానీ పెరిగే పాసిబిలిటీ లేదు పెరగడం లేదు ఇంకా జీరో అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ నౌ జీరో వాల్యూ ఈక్విటీ వాల్యూ ఉన్న బ్యాంక్ అయిపోయింది సో దీనికి ఎవరి కారణం ఓల్డ్ ప్రమోటర్సా లేకపోతే ఆర్బీఐ తీసుకున్న నిర్ణయమా లేకపోతే షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ యాక్టివిటీయా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ అన్యాయం మాత్రం జరిగిపోయింది లక్ష్మీ నివాస్ బ్యాంక్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఎక్కడ వీలైతే ఏ ప్రైస్లో వీలైతే ఆ ప్రైస్లో ఎగ్జిట్ అయిపోండి అంతకంటే వేరే మార్గం ఏం లేదండి గతంలో గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్ తర్వాత మళ్ళీ మనం సేమ్ కేసు సేమ్ ఉదంతం లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్లో గమనిస్తూ ఉన్నాం అందుకనే చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి స్టాక్స్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ప్రైస్ చూసి చిన్న ధర అని చూసి లేకపోతే ఇదేదో ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇక్కడ నుంచి పెరగపోతున్న అనే అత్యాసతో ఇటువంటి ఉద్దేశాలతో మాత్రం స్టాక్స్లో ఎప్పుడు ఎంటర్ కాకూడదు లక్ష్మీ నివాస్ బ్యాంక్ లాంటి ఉదంతాలు మనకి పాఠాలు నేర్పాలి ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మీ వీకెండ్ని ఎంజాయ్ చేయండి మళ్ళీ సోమవారం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్